Ayan, so ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng isang square nut and papaliwanag ko rin kung saan natin ito pwedeng gamitin. So, ang square nut nga po is karaniwang ginagamit para masecure ang isang item and ginagamit ito para mapagduktong ang dalawang dulo ng tali. So, saan nga ba ito karaniwang ginagamit? So, karaniwan itong ginagamit para masecure ang mga packages para hindi ito biglaan nalang bumukas. Ginagamit din ito minsan sa first aid. So, kapag tayo ay nagkasugat, kukuha na lang tayo ng isang malinis na bandage, then itatapal natin yun sa ating sugat, tapos isi-secure natin ito para hindi matanggal gamit ang square nut. So, ginagamit din ang square nut para masecure ang iba pang bagay. Kapag hindi natin ito gustong gumalaw-galaw, mahulog, or may mangyaring masama. So, square nut ang pinakamagandang gamitin doon. So, paano nga ba gawin ang square nut? So, isa ang square nut sa pinakamadaling nuts. Kapag meron kang dalawang dulo ng tali, tatandaan mo lang lagi, right over left, then left over right. So, yung nasa kanan natin na tali, iibabaw lang natin din sa kaliwa, then over, then left over right. So, yung nasa kaliwa naman, yung over sa kaano, nasa kanan. Ayan, so tapos hihigpitan mo lang para masigurado natin na secured yung item natin. Hi guys! It's me, Zion Night! Oh yeah. So today po, I'm going to demonstrate on how to make highwayman stitch. So first po, gather all the materials. So we need some pole and some rope. So, ganito po siya gagawin. Ha. Ngayon. Is gagawa kayo ng ganito. Kasi po dyan. Parang ganyan po. Pag-ihulay nyo siya ganyan. Tapos, nasa likod siya. Make sure na nasa likod yung rope nyo. Okay. Tapos, on sa right side, gagawa kayo ng isa pang ganon na ganyan. Like this, parang panibagong ganyan. Tapos, i-insert nyo siya pa loob. So, hawakan nyo ulit yung yan, nakapaloob na siya. Tapos, sihilain nyo tong string na natira. Yan. Maging ganyan siya ulit. And then, last step is, etong natitirang string nito, gagawa ulit ng kayong ganun. So, ayan insert nyo siya dito. And then, ipopull nyo siya using this string. etong maliit. Ayan na guys. Highway man switch. Para matanggal siya, just pull this. Then, yun lang po. See you on my next vlog. And, or, what I mean is, see you sa next performance. Bye! Bye! So, ship shank nut. Ang kailangan nyo lang ay single rope. At least 1 meter. So, una, gagawa kayo ng tatlong loop. Yan. Ipapatong-patukin nyo. Tapos, uh, yung nasa gitna na loop, ihilahin mo uh, pa side. Yan. Ilahin nyo. Yan. So, yun. Magiging tight yung rope nyo. Kaya, yeah, dito natin. So, ang purpose dito is para yung rope maging tight. Para pag may tinali ka, halimbawa yung mga cargo, hindi siya, ano, loosen. So, yun. Ihilahin mo pa side. Yan. Okay guys, so today ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gawin yung figure 8 nut. Madali lang siya ang kailangan mo lang is group. Ngayon guys, so first step natin is i-right over left natin siyang paganyan. And then next step is ito-twist natin tong taas. Ayan. And then next step is kukunin mo tong dulo ng room. Ipapasok mo siya dito sa likod. Ipapasok. And then last step is ihilain natin siya. Ayan guys, kaya siya tinawag na figure 8 nut is kasi figure 8 yung lumabas. Kita niya guys, ayan, figure 8 yung lumabas. Kasi pupul lang natin siya. 
Ayan. Ganun lang guys. Bakit siya tinawag na figure 8 nut? Is dahil doon sa result niya. And ginagamit to pang climbing. And very useful siya kasi um, with minimal equipment and effort magagawa mo siya to ascend or descend in climbing. To make a club pitch, first, make two loops, twist it away from you, put the other loop on top of the other, each is then placed over your subject, and tighten it, then there's your club pitch. The clove hitch is a type of knot. Along with the bowline and sheet bend, it is often considered one of the most important knots. A clove hitch is two successive half hitches around an object. It is most effectively used as a cross knot. It is typically used securing the lines running along a series of hooks, starting lashes and weak bindings. Hello everyone! Ako si Andriana Ponsika para sa ating next knot tying style, ang heaving line knot. Ang heaving line knot ay usually ginagamit para bigyan ng weight ang dulo ng rope. Ito ay para maiba to ng mas mataas and mas malayo. Paano nga ba ginagawa ang heaving line knot? So first, let us get our camping rope. Kumuha tayo ng malaking bite. Kapag mas mahaba ang bite, mas mabigat ang heaving line knot. To proceed, let us cross over the tail over the standing rope. Next, i-cross under ulit natin siya. Before we proceed to the next step, ganito dapat ang magiging itsura niya. There. Next, pwede na natin i-loop ang ating tail around the nose. Once na may clean na lang ang natitira sa tail, ilulusot na natin siya sa loob ng nose. So, tuck it under neatly. Afterwards, you hold natin ang nagawang loops and then ipupull ang standing rope. tayong heaving line knot. Pwede na siyang ibato ng mataas and malayo. Again, ito ang heaving line knot. can also be formed into a decorative knot like lanyard knot or a mat.
Climbing Butterfly Loop is mostly used by mountain climbers, which shows it can be trusted in life or death situations.